नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है तुम सर्व अनेकडेमी अपने ई लर्निंग ऑनलाइन प्लैटफॉर्म वी मी तुम अभ्यास मित्र आनंद बिराजदार आज दिनांक नौ मे दो हजार वी चालू घड़ोड़ पार्ट टू अपन न्यूज डिस्कस करना है फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज लेक्चर मे महत्व से दोन आर्टिकल अपन डिस्कस करना है जे कि चीन से निगड़ित है ठीक है तो महत्व के आर्टिकल अपन आज लेक्चर मे अपन कवर करना है डिस्कस करना है तत्पूर्वी फ्रेंड्स अन अकेडमी लाइव एम पी शा यूट्यूब चैनल तुम्हें जर अजू सब्सक्राइब के चैनल सब्सक्राइब करा आज का वीडियो लेक्चर जर तुम्हारा आवड़ तो लाइक करा और तुम्हार इतर मित्र मैत्रिणी शेयर करा योब तुम्हें का सूचना आती का प्रश्न अल तो सूचना और प्रश्न कमेंट के मध्यम कहवा फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स हा मज़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन है आनंद बिराज जर मज़ा नाव है मज़ा शिक्षण जो है बी आर क्षेत्र है एम ए पब्लिक सर्विस है राजशिव मुख परिषा उपयुक्त आना एक पुस्तक लेखन देखी मैं के लिए फ्रेंड्स हा मज़ा अन अकेडमी प्रोफाइल का लिंक जो है माझा अन अकेडमी प्रोफाइलचा जो लिंक आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देण्यात आलेलं आहे तिथे जाऊन प्रोफाईलवरती क्लिक करून तुम्ही मला फॉलो करू शकता जेणेकरून मी जे काही फ्री लेक्चर्स घेतो अन अकेडमी ज्या पद्धतीने आता यूट्यूबमध्ये तुम्ही फ्री लेक्चर्स बघता त्याच पद्धतीने सी सॅटवरती असतील किंवा इतर जी एचे विषय असतील तर तिथे माझे फ्री लेक्चर्स तुम्ही बघू शकता त्यासाठी तुम्ही अन अकेडमी लर्निंग ॲपवरचा जो प्रोफाईल आहे तर तो प्रोफाईलचं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे तर त्या प्रोफाईलवरती जाऊन मला फॉलो करा ठीक आहे फ्रेंड्स त्यानंतर फ्रेंड्स हा माझा फ्रेंड्स रेफरल कोड आहे ए एन ए एन डी बी आय आर ए जे ए डी आर हा रेफरल कोडचा यूज काय फ्रेंड्स जर का आपल्यापैकी कुणाला अन अकेडमी एम पी सीचा प्लसचा सफ्रिंग घ्यायचा असेल ठीक आहे तर त्यासाठी तुम्ही हा रेफरल कोड वापरू शकता हा रेफर कोड वापरल्यानंतर प्रत्येक सफ्रिंगमध्ये तुम्हाला दहा टक्के ऍडिशनल डिस्काउंट देण्यात येतो उदाहरणार्थ समजा एक महिन्यासाठी जर तुम्ही सफ्रिंग घेणार असाल तर एक एक महिन्यासाठी हा जर रेफर कोड वापरला तर त्यामध्ये तुम्हाला ऍडिशनल दहा टक्के डिस्काउंट देण्यात येतो म्हणजे चौदाशे रुपयेचं फीमध्ये एकशे चाळीस रुपये मायनस होणार एक एक्झाम्पलच्या दृष्टिकोनात तर इथे ह्या ठिकाणी आपण समजून घेऊया ते म्हणजे बघा चोवीस महिन्यासाठी म्हणजेच अन अकेडमीचं पूर्वी दोन वर्षासाठी फी किती होता फ्रेंड्स तेहतीस हजार सहाशे रुपये होता तर त्यामध्ये आता कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीमध्ये पंच्याहत्तर टक्के फीमध्ये कपात केलेला आहे म्हणजेच त्यात देखील पुन्हा हा रेफर कोड वापरल्यानंतर आनंद बेरा जर ह्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता हा रेफर कोड वापरून अप्लाय केलेला आहे म्हणजे आठ हजार चारशे वरती ऍडिशनल दहा टक्के डिस्काउंट देण्यात येऊन केवळ सात हजार पाचशे साठ रुपयांमध्ये अन अकेडमी एम पी सीचा प्लसचा तुम्ही सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता हा एक बेनिफिट आहे फ्रेंड्स जर का आपल्यापैकी कोणाला घ्यायचं असेल सबस्क्रिप्शन काही अडचणी असतील तर तुम्ही मला नक्कीच कॉन्टॅक्ट करा हा माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे त्र्याण्णव पंचवीस सत्याऐंशी साठ चौऱ्याहत्तर हा माझा रेफरल कोड आहे फ्रेंड्स आपण चालू घडामोडी एका छताखाली नावाचा उपक्रम चालू केलेला आहे ह्या उपक्रमांतर्गत दररोज दोन प्रकारचे लेक्चर्स असतात एक असतो पहाटे पाच वाजता पहाटे पाच वाजता लेक्चरमध्ये न्यू डिस्कशन असतो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू ठीक आहे तर संध्याकाळी सहा वाजता एक लेक्चर असतो तर त्यामध्ये एडिटोरियल डिस्कशन असतो किंवा एखादा स्पेसिफिक टॉपिक घेतो जी एचचा आणि तो टॉपिक आपण कवर करतो त्यानंतर फ्रेंड्स दर रविवार एक ऍडिशनल लेक्चर असतो तो म्हणजे साडेसात वाजता ह्या लेक्चरमध्ये काय असतं तर गेल्या आठवड्याभरामध्ये जे काही घडामोडी घडतात चालू घडामोडीचा परीक्षा विमुख तर त्या सर्व घडामोडीचा आपण ह्यामध्ये एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू एम सी क्यू स्वरूपामध्ये प्रश्नोत्तरी स्वरूपामध्ये रिव्हिजन करतो ठीक आहे फ्रेंड्स तर चालू घडामोडी एका छताखाली हा या उपक्रमांतर्गत जॉईन करण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल हा टेलिग्राम चॅनल जो आहे ॲट द रेट अन अकेडमी एम पी एस सी करंट अफेअर्स ह्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करावं लागेल ह्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन केल्यानंतर तुम्हाला प्रत्येक लेक्चरचं नोटिफिकेशन प्लस प्रत्येक लेक्चरचा पी डी एफ स्वरूपामध्ये नोट्स तुम्हाला सर्वांना भेटत राहील ठीक आहे अक्षयजी वर्षा मॅडम त्यानंतर मीनाक्षी मॅडम गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स त्यानंतर आपण आता जास्त वेळ न घेता न्यू डिस्कशनला स्टार्ट करूया लक्षात घ्या सेवा हाच धर्म आणि कर्म ही एक महत्वाचा आर्टिकल आहे चीनच्या निगडीत हा महत्वाचा आर्टिकल हा जो आर्टिकल आहे गिरीश कुबेर सरांचं महत्वाचा आर्टिकल आहे तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण हा आर्टिकल डिस्कस करणार आहे म्हणजेच काय आता कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीमध्ये संपूर्ण जग जो आहे तर तो आर्थिक मंदीच्या खाईत जात असे अशा पार्श्वभूमीमध्ये चीनचा जो मार्केट आहे जो व्यापार आहे तर तो आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढलेला आहे तर एकंदरीत ह्या आर्टिकलमध्ये ही कसं वाढलेलं आहे काय झालेलं आहे तर हे डिस्कस केलेलं आहे तर आपण आर्टिकल मधला पॉईंट सेवा हाच धर्म आणि कर्म ही गिरीश कुबे सरांचा महत्वाचा आर्टिकल आपण डिस्कशन करून घेऊया ठीक आहे एकदा मला कमेंट करून सांगा अक्षय अक्षयजी वर्षा मॅडम आणि मीनाक्षी मॅडम माझा आवाज तुमच्यापर्यंत क्लिअर ऐकू येतो का आणि जी काही स्क्रीनवरची माहिती आहे जी इन्फॉर्मेशन आहे तर तुम्हाला व्यवस्थित दिसतो का एकदा कमेंट करून सांगा सर्वांनी फास्टमध्ये म्हणजे जेणेकरून आपण लेक्चरला स्टार्ट करूया
प्लीज फ्रेंड्स एकदा कमेंट करा फास्ट मध्य अपन डिस्कशन स्टार्ट करू से हाच धर्म कर्म ही गिरीश कुबेर सर महत्व आर्टिकल है तो आर्टिकल मे क्या संगे समझ एस ई जेड फ्रेंड्स महत तुम्हारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन महत ना एस ई जेड तो एस ई जेड का यहाँ सोपा अर्थ मे अपने देश भाग आसा राखीव ठेवा कि ज्यादा उद्योग संपूर्ण मुबा अल अन्य को ही स्थानिक कायदे तिथ लागू होना नहीं चीन च पहुन आप ही मोटा प्रमाणा मध्य एस ई जेड बसव पैल आर्टिकल सुरुआती प्रश्नचिन्ह उपस्थित के लिए शंका उपस्थित के लिए संबंधित आर्टिकल मे का संगे अपन समझ आज की सगत आश्चर्यकारक जर बी को ती बी है चीन च एप्रिल महीन निर्यातीत सणसणीत वाढ़ी ठीक है तो कस है ती सम तर जगत सर्व देश सीमा बंद आता जग भरा मध्य सर्व देश सीमा बंद आता सर्व देश व्यापार ठप्पना लोक टाइमित अड़कून गे मुख्य मजे विमान वाहतूक वगैरह बंद आता चीन हा देश स्वतः निर्यातीत वाढ़ करू शकल तो यह धक्कादायक रित्य कौतुकास्पद माना हव अस आर्टिकल मे संग गत वर्षी तुलने में स्टडी विथ राज हाय हेलो गत वर्षी तुलने में यदा एप्रिल चीन की निरियात जी है आठ पॉइंट दोन टक्के है गत वर्षी तुलने में लक्षा घया गत वर्षी तुलने में यदा एप्रिल चीन की निरियात जी है आठ पॉइंट दोन टक्के है ये लक्षणीय रित्य बाब अभी कि आधी या दोन महीन ठीक है मजे फेब्रुवारी मार्च मधे तो चीन च निरियात जो है सत्रह टक्के घटली होती आप्रिल जी निरियात है आठ पॉइंट दोन टक्के है अचानक ठीक है ये निश्चित कौतुकास्पद है खर बगता चीन की निरियात कोरोना मु कमाली की कोसल बाकी सर्वानी के लिए होता चीन के निरियाती किन अक्र टक्के घट हो देखी संकेत वर्तवले होते मात्र प्रत्यक्ष उलट मे एप्रिल आठ पॉइंट दोन टक्के चीन च निरियात जो है वाड़ेल है ठीक है तो समझू को घटका मु चीन में निरियातीत वाड़ मदद है तो आर्टिकल मे जे का संगित लक्षा गया तो एक मजे दक्षिण आशियात बहुसंख्य देश दक्षिण आशियाम बहुसंख्य देश का चीनकड़ जास्त खरे करा सुरुआत के लिए मजे एक तो जा जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमड़ी आता चीन च निर्यात वाढ़ कस समझू एक मे पैली गोष संगित है तो मेजे दक्षिण आशियात बहुसंख्य देश का कोरोना वायरस पार्श्वभूमी में चीनकड़ जास्त खरे करा सुरुआत के लिए हा कोरोना काल मजेच का देशोदेशी गरज है तीजे हाथ मोजी अल वैयक्तिक सुरक्षा साधने अल्ली मे पी पी ई किट आती जंतुनाशक आती मे अशा सारे वगैरह जी साध्या 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 गोषी है तो यह सग प्रचंड उत्पादन जो है तो चीन न यह काला के लिए आसपास सर्व देश देशाकून मे चीनकून हा सगड़ा माल खरे के लिए मजे यू का चीन का निरियात वाड़ेल है आपेक्षा ही मोटा शानपण चीन ने दाखिल तो मे फल क्या देशाला मिलते है हा मुद्दा है दीर्घकान धोरणा का ठीक है एक तो कोरोना वायरस लगना जी महत्वा जी सामग्री है ठीक है तो ती सामग्री मोटा प्रमाण मे उत्पादन घरियात के लिए दुसर एक शानपण तीन दाखिल है तो मजे दीर्घकान धोरणा चा। तो धोरण का समझू घे महत्व धोरण है महती तंत्रज्ञान क्षेत्र महत्वाच धोरण का है महती तंत्रज्ञान क्षेत्र मजेच आई टी क्षेत्र महत्व धोरण तो सद्या का अत्यंत लोकप्रिय झूम सेवा अल ठीक है आता झूम सेवा जी झूम कंपनी जी है ती अमेरिकन कंपनी जरी आली तरी झूम सेवा देना कंपनी कुछ सेवा देना चे काम को चीन करते हैं नर न अलीबाबा कंपनी का जैकमा चीनी हि देखी चीन की है व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर या सगड़ा चीनी पर है अमेजॉनला झुंझुएल अभी एक महत्व की कंपनी कुछ लेल तो अली एक्सप्रेस सुधा देखी चीन की कंपनी है ठीक है तो यह पार्श्वी में चीन च उत्पादन जे है निरियात जे वाड़े है तर अजून पुढे आर्टिकल मध्ये समजून घेऊया की कशा पद्धतीने वाढलेले आहे तर ही सर्व सॉफ्टवेअर संबंधित उत्पादन आहे ठीक आहे ही सर्व जे उत्पादन आहेत ते सॉफ्टवेअरशी निगडीत आहेत म्हणजे त्यांच्यासाठी काही वेगळी साधन सामग्री लागत नाहीत आहे त्या फोन वगैरे सामग्रीमध्ये ही सर्व सॉफ्टवेअर चालतात इतक्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये चीननं हार्डवेअर निर्मिती सुद्धा प्रचंड आघाडी दाखवलेली आहे तर त्या देशाचा शाओ मी फोन फ्रेंड्स चीनचा शाओ मी फोन जो आहे तर तो आता आपले देशे दिकिल, मुझे भारत देखी चांगला लोकप्रिय है दर्जापेक्षा कि प्राधान्य देना भारतीय मानसिकते स्वस्थ शाओमी कभी अपल मटले है जगह धसका है तो चीन का दोन अन्य कंपनी कापैकी पेली कंपनी है हुई और दुसरी कंपनी है झेडटी या दोन कंपनिया दूरसंचार क्षेत्र साधन सामग्री तैयार करना कंपनिया ठीक है तो बगा 
चीन या जी दोन कंपनी है महत्वा महती तंत्रज्ञान क्षेत्र एक है हुए दुसरा है झेडटी या दोन कंपनिया दूरसंचार क्षेत्र साधन सामग्री तैयार करना महत्व की कंपनी है या दो कंपनी की निरियात जी प्रचंड है यातल हुए वरती मध्यंतरी बंदी घर प्रयत्न कर अमेरिके बगित पास इंग्लैंड देखी भीक घ नहीं है हुए कंपनी चे उपकरण जे है हेरगिरी करता एक आरोप है हुए कंपनी फाइव जी ची साधन सामग्री बनवाच काम करते ठीक है फ्रेंड्स तर ज्या देशांना फोर जी ची पुढे जायचं आहे अशा देशांना हुई जवळची वाटते असं आर्टिकल मध्ये सांगितलेलं आहे ठीक आहे श्यामजी लखनजी गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स तर फ्रेंड्स तुमच्या लक्षात आलं असेल आपण जे काय आता डिस्कशन केलेलं आहे तोपर्यंत सेवा हाच धर्म आणि कर्म ही म्हणजे चीननं निर्यातीत जो वाढ झालेला आहे कशा पद्धतीचं वाढ झालेलं आहे कशा पार्श्वभूमीमध्ये वाढ झालेलं आहे हे आपण समजून घेत आहे हितपर्यंत कोणाला काही शंका नसेल तर पुढे जाऊया हुई आणि झेडटी ही जी दोन कंपन्या आहेत या दोन्ही कंपनीतला समान धागा जर काय असेल तर या दोन्ही कंपनीचं मुख्यालय जो आहे तर तो शांजाय प्रांतामध्ये आहे ठीक आहे हा जो प्रांत आहे तो विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणजे एस ही झेड ही आरती म्हणजे एका आरती चिनी संपत्तीची बेट असं म्हटलं जातं तर त्यांच्या जीवावरती चीननं उत्पादन क्षेत्रातला शब्दशः गिळंकृत केलेला आहे एस ही झेड याचा सोपा अर्थ काय फ्रेंड्स आर्टिकलच्या डिस्कशनला सुरुवातीलाच आपण डिस्कस केला होता तर याचा सोपा अर्थ म्हणजे देशातला परदेश म्हणजेच काय आपल्या देशातच असा काही भाग असावा राखीव ठेवायचा की जिथं उद्योगांना संपूर्ण मुभा असेल आणि अन्य कोणतंही स्थानिक कायदे त्या ठिकाणी लागू होणार नाही आहेत तर एस ई झीडचा सोपा अर्थ देशातला परदेश म्हणजे आपल्या देशातचा काही भाग असा राखीव ठेवायचा जिथं उद्योगांना संपूर्ण मुभा असेल आणि कोणतंही स्थानिक कायदे त्या ठिकाणी लागू असणार नाही आहेत फ्रेंड्स सेवा हाच धर्म गिरीश कुबेर सरांनी पुढं काय सांगितलेलं लक्षात घ्या चीनचं पाहून आपण देखील म्हणजे भारताने देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये एस ई झेड वसवलं पण झालं काय तर भारतामध्ये कंडिशन काय ते समजून घेऊया तर काहीच्या मुठीतली दुनिया जे तेवढी मोठी झाली म्हणजे एस ई झेडमध्ये काय झालं काहीच्या मुठीमधील दुनिया जे तेवढी मोठी झाली असं आर्टिकलमध्ये सांगितलेलं आहे या एस ई झेडसाठी म्हणजे भारतातील एस ई झेडसाठी अत्यंत कवडी मोलदारानं सरकारनं स्थानिक भूमिपुत्रांना घेतलेल्या जमिनीवरती आता निवासी इमारती उभे राहणार आहेत आणि कवडीच्या बदल्यामध्ये कोट्यावधी कमवू शकणार आहेत कोण बांधकाम व्यवसायिक चीननं माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांना आपल्याप्रमाणे म्हणजे जसं भारतामध्ये एस ई झेडचं सुविधा उपलब्ध केलं आपल्याप्रमाणे कर सवलती दिल्या नाहीत किंवा एस ई झेडमध्ये स्वस्तात जमिनी दिल्या नाहीत तिथं दिला असेल ती एवढंच की उद्योगांना मुक्त दौर एवढं तीनमध्ये प्रोव्हाइड करण्यात आलेलं आहे आपले एस ई झेड वाळवंट बनलेत आणि कर सवलती काय करमापी देऊन देखील आपली आय टी कंपन्या फक्त सेवा क्षेत्रच आनंद मानत आहेत असं आर्टिकलमध्ये सांगितलेलं आहे आपण सेवा किंवा सेवक अशा शब्दामध्ये धर्म शोधत राहिलो तो हाती लागला की नाही माहीत नाही पण सेवा करायचा आणि सेवा द्यायचं कर्म हेच आपलं प्रख्यान बनलं असं आर्टिकल म्हणजे आर्टिकलचे शेवटी सांगितलेलं आहे फ्रेंड्स तर एकंदरीत एस ई झेडमध्ये आपल्यात काय केलेलं आहे आणि चीनमध्ये काय केलेलं आहे हे तुलना करण्याचं महत्वाचं कार्य हे आर्टिकलमध्ये सांगितलेलं आहे ठीक आहे म्हणजे चीनमध्ये काय केलेलं आहे फक्त उद्योगांना मुक्त द्वार दिलेलं आहे आणि आपल्याकडे काय झालेलं आहे तर कवडी बोल धान्यामध्ये आपल्याकडे काय केलेलं आहे फ्रेंड्स कवडी बोल मोबदल्यामध्ये कोट्यावधी कमवू शकणारच म्हणजे काय केलेलं आहे भूमिपुत्रांनी म्हणजे कमी किमतीमध्ये घेतलेल्या जमिनी त्यांना उपलब्ध करून दिलेलं आहे कर सवलती दिलेलं आहे चीननं तसं काहीच केलेलं नाही आहे ठीक आहे चीननं फक्त तिथल्या उद्योगांना मुक्त द्वार दिलेलं आहे तर असे पार्श्वभूमी असताना देखील चीनचं जे भरभराट झालेलं आहे निर्यात वाढलेलं आहे आणि आपलं काय झालेलं आहे फक्त कवडी मोलदारामध्ये फक्त काहीच लोक श्रीमंत झालेले आहेत ह्याचा बेनिफिट घेऊ शकलेलं आहे ठीक आहे तर लक्षात आलं असेल फ्रेंड्स तुम्हा सर्वांना हा महत्वाचा डिस्कशन जो की आर्टिकल आपण डिस्कस केलेलं आहे त्यानंतर ना महत्वाचा पुढचा एक न्यूज आहे तो म्हणजे के सी के एस निसार अहमद ठीक आहे तर व्यक्तिवेदवरती म्हणजे जे व्यक्तिविशेष असतात परीक्षेमध्ये ह्यावरती परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारतात के आ के एस निसार अहमद ह्यांच्याबद्दल थोडंसं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपण समजून घेऊया जे की आपल्या डिस्कशनमध्ये हा राहिला होता तर के एस निसार अहमद जे आहेत तर ते एक कन्नड कवी आहेत ठीक आहे तर के आ कन्नड कवी असलेले के एस निसार अहमद यांचं तीन मे रोजी मृत्यू झालेला आहे तर आता ह्यांचं एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचे की पॉईंट्स लक्षात घ्या राज्योत्सव पुरस्कार म्हणजे कर्नाटक सरकारचा राज्योत्सव पुरस्व पुरस्कार जो आहे तर तो एकोणीसशे एक्क्याऐंशीला के एस निसारे अहमद यांना भेटलेला आहे त्यानंतर दोन हजार सतरामध्ये कर्नाटक सरकारचा पंपा प्रशस्ती हे पुरस्कार देखील त्यांना मिळालेले आहे त्यानंतर ना कुवेम्पू विद्यापीठाचा मानद डॉक्टरेट दोन हे सन्मान देखील कर्नाटक सरकारकडून मिळालेला आहे ठीक आहे तर हे लक्षात घ्या महत्वाचं म्हणजे के एस निसार अहमद यांच्याबद्दल 
त्यानंतर पुढे जाऊन दोन हजार आठ मध्ये केंद्र सरकारकडून पद्मश्री पुरस्कार देखील के एस निसार अहमद यांना मिळालेला आहे पहिल्या विश्व कन्नड साहित्य संमेलन जो भरवण्यात आला होता एकोणीसशे पंच्याऐंशी मध्ये तर पहिले विश्व कन्नड साहित्य संमेलनचा अध्यक्ष पद जो आहे तर तो के एस निसार अहमद यांनी भूषवलेला आहे ठीक आहे व्यक्ती विशेषवरती फ्रेंड्स के एस निसार अहमदवरती परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला तर विचारू शकतात म्हणून आपण हा आर्टिकल डिस्कस केलेला आहे त्यानंतर फ्रेंड्स ह्यांच्याबद्दल एक ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन म्हणजे निसार जे आहेत म्हणजे के एस निसार अहमद जे आहेत तर ते भूगर्भशास्त्र एम एस सी त्यांनी केलेलं आहे ठीक आहे त्यानंतर फ्रेंड्स एक सर्वात महत्वाचा आर्टिकल आपण ह्यानंतर डिस्कस करणार आहे ते म्हणजे महत्वाकांक्षेच्या मार्गातील मर्यादा महत्वाकांक्षेच्या मार्गातील मर्यादा हा जो महत्वाचा आर्टिकल आहे तो आपण डिस्कस करणार आहे हा एक आर्टिकल नसून फ्रेंड्स एक पुस्तक लेखन केलेलं आहे द बेल्ट म्हणजे वन बेल्ट वन रोड जो चायनाचा जो महत्वाचा प्रोजेक्ट आहे तर त्या प्रोजेक्टवरती आधारित एक पुस्तक लेखन केलेलं आहे तर त्या पुस्तकामधील जे महत्वाची इन्फॉर्मेशन आहे वन बेल्ट वन रोडशी निगडीत तर ते आपण ह्या आर्टिकलमध्ये डिस्कस केलेलं आहे तर ते आर्टिकलच्या माध्यमातून आपण कव्हर करणार आहे तर लक्षात घ्या महत्वाकांक्षेच्या मार्गातील मर्यादा समजून घेऊया तर एकीकडे अपारदर्शकतेमुळे फ्रेंड्स लक्षात घ्या एकीकडे अपारदर्शकतेमुळे चीनबाबतचे गुड आणि दुसरीकडे चीनची अपाट क्षमता त्याच जोरावरती महासत्ता बनण्याची चीनची महत्वाकांक्षा आहे पण अविश्वास आणि पारदर्शकतेचा अभाव त्यात खोडा घालू शकतो हे ह्या ठिकाणी स्पष्ट झालेलं आहे तर लक्षात घ्या ह्या आर्टिकलमध्ये म्हणजे हे जे पुस्तक आहे जे स्क्रीनवरती तुम्ही फोटो बघू शकता द बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह तर ह्या पुस्तकाच्या माध्यमातून वन बेल्ट वन रोड हा जो चीनचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे तर त्या प्रकल्पाबद्दल महत्वाच्या काही गोष्टी त्यांनी सांगितलेल्या आहेत तर वन बेल्ट वन रोड या प्रकल्पावरील द बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह ऑपॉर्च्युनिटीज अँड चॅलेंजेस ऑफ ए चायनीज इकॉनॉमिक अँबिशन हे पुस्तक ह्या पुस्तकामध्ये म्हणजे पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत पुस्तकामध्ये डेव्हिड डी क्रेमर त्यानंतर ब्रुस मेकन त्यानंतर जॅक मॅक्वा वायर या अभ्यासक त्रयींनी चीनच्या महाप्रकल्पाचे सखोल विवेचन केलेलं आहे या शतकातला सर्वात महत्वाकांक्षी असलेला हा महाप्रकल्प जगभरातील जवळपास पासष्ट देशांना स्पर्श करणार आहे तर फ्रेंड्स परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून लक्षात घ्या हा जो प्रकल्प आहे चीनचा वन बेल्ट वन रोड ठीक आहे तर तो एकंदरीत किती देशांना टच होणार आहे तर लक्षात घ्या एकूण पासष्ट देशांना हा जो प्रकल्प आहे तो स्पर्श करणार आहे असं ह्या पुस्तकामध्ये सांगितलेलं आहे आणि ह्यापूर्वी देखील आपण बऱ्याच वेळा हा डिस्कस केलेला आहे मोठमोठाले पायाभूत सुविधा प्रकल्प असतील ह्या वन बेल्ट वन वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट अंतर्गत मोठमोठाले पायाभूत सुविधा प्रकल्प असतील जलवाहतूक असतील शेती असेल राजकारण असेल संस्कृती असेल पर्यटन असेल अशा विविध क्षेत्रांना कवेत घेणाऱ्या या महाप्रकल्पाचा पट उलगडण्याबरोबरच त्यापुढील आव्हानाचा वेध देखील ह्या पुस्तकामध्ये घेतलेला आहे ठीक आहे तर समजून घेऊया पुढं आर्टिकलमध्ये काय सांगितलेलं आहे श्रोतिका मॅडम गुड इव्हनिंग तर लक्षात घ्या चीनचे अध्यक्ष झी जिनपिंग यांनी दोन हजार तेरामध्ये या प्रकल्पाची घोषणा केलेली होती या प्रकल्पाचे मुख्यतः दोन प्रमुख घटक आहेत पहिला घटक कुठला असेल तर सिल्क भूमार्गाद्वारे चीनच्या पूर्व आणि उत्तर भागांना मध्य आशिया असेल रशिया असेल युरोपमधील काही बाल्टिक प्रदेशांना जोडण्याचं काम करणार आहे आणि शिल्क व्यापारी दुसरा मार्ग जो आहे बघा ह्या प्रकल्पाचा म्हणजे वन बेल्ट वन रोड जो प्रकल्प आहे ह्या प्रकल्पाचा प्रमुख दोन प्रमुख घटक आहेत त्यातील पहिला घटक कुठला आहे सिल्क भूमार्गद्वारे चीनच्या पूर्व आणि उत्तर भागांना मध्य आशिया असेल रशिया असेल युरोपमधील बाल्टिक प्रदेशाशी जोडण्याचं काम करणार आहे आणि दुसरा म्हणजे सिल्क व्यापारी दुसरा मार्ग जो आहे तर त्याअंतर्गत पाकिस्तान असेल अफगाणिस्तान असेल पारशियाची खाडी असेल आणि पश्चिम आशियामार्गे युरोपपर्यंत जोडला जाणार आहे ठीक आहे तर ह्या प्रकल्पाचं मुख्यतः दोन भाग आहेत त्यानंतर ना आर्टिकलमध्ये काय सांगितलेलं आहे सध्या अमेरिका जो आहे हे जगाचं राजकीय आणि आर्थिक सत्ता केंद्र आहे अमेरिकेचे वर्चस्व मोडीत काढून आपलं नेतृत्व प्रस्थापित करण्याचा चीनचा प्रयत्न आधीपासूनच सुरू आहे तर चीनच्या मह महाप्रकल्पाची घोषणा होताच अमेरिकेने या प्रकल्पाची उद्दिष्ट आणि दीर्घकालीन व्यवहार क्षमतेबद्दल साशंकता व्यक्त केली होती म्हणजे शंका उपस्थित केली होती तर त्या शंकेचं कारण काय ते समजून घेऊया तर चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी एशियांटिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक स्थापनेसाठी देखील पुढाकार घेतला होता त्यावरती देखील अमेरिकेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते ही बँक जी आहे म्हणजे एशियांटिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक जी आहे तर ती आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सुसंगत नसल्याचं सांगत त्यांनी सहभागी होऊ नये म्हणजे त्यामध्ये सहभागी होऊ नये यासाठी अमेरिकेने अन्य देशावरती दबाव आणला होता तर जागतिक बँक आंतरराष्ट्रीय नाणीदेरीसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये वर्चस्व राखून असलेला अमेरिकेचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर वर्चस्व कायम राहिला 
जागतिक अर्थव्यवस्थे स्थैर्य देने काम देखी या संस्थे के लिए कुछ संस्थे जागतिक बैंक अल आंतरराष्ट्रीय नाणी निधि सारख्य आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने ही काम के लिए चीन ने आर्टिकल मे पूरे का संगित है चीन ने अपना वाढ़ा अर्थव्यवस्थे वपर कर आंतरराष्ट्रीय संस्था मध्य अधिक सक्रिय रहने का प्रयत्न के लिए कोरोना प्रादुर्भाव निर्णना चीन ने के लिए कथित कामगिरी बाबत जागतिक आरोग्य संघटने के प्रमुख ने नुकत चीन च कौतुक है ठीक है तो चीन के जागतिक मंच सक्रियते प्रत्यय यो पुढ़ जाऊन युद्धा डोनाल्ड ट्रम्प यानी जागतिक आरोग्य संघटने का चीन केन्द्रीय भूमिका घर आरोप कर संघटने का निधि रोकले है फ्रेंड्स आता परीक्षे दृष्टिकोना एक महत्व फैक्ट लक्षा गया ते फैक्ट का है तो आता अमेरिके जे डोनाल्ड ट्रम्प यानी कुछ आंतरराष्ट्रीय संघटने का निधि रोकले है अस परीक्षे मे प्रश्न हो जागतिक आरोग्य संघटना हेच जो निधि है तर तो अमेरिके ने हा संघटने का निधि रोकले है हा परीक्षे दृष्टिकोना एक की पॉइंट लक्षा घेवा फ्रेंड्स महत्वाकांक्षे मर्ग मार्ग मरयादा हे अंतर्गत पूरे डिस्कस करू तो यूरोपियन यूनियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने सर्वेक्षण और मुलाखती द्वारा तीन महीनपूर्व एक अहवा सादर किया होता कूड़ी यूरोपियन यूनियन ऑफ यूरोपियन यूनियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक अहवा सादर किया होता तो अहवाला नाव का होता द रोडलेस ट्रैवल्ड द रोडलेस ट्रैवल्ड यूरोपियन डेवलप यूरोपियन इन्वॉल्वमेंट इन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हा नावाच एक महत्वा शीर्षका हा जो पूर्ण नाव है द रोडलेस ट्रैवल्ड यूरोपियन इन्वॉल्वमेंट इन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हा अहल जो है यूरोपियन यूनियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने सादर किया होता तीन महीनपूर्वी तो अहवा मे का संगित है लक्षा गया तो चीन के यह महाप्रकल्प यूरोपियन कंपनी फारसा लाभ जा ना अहवा संगत चीन का जो वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट है तर तो प्रकल्प है तो, तो यूरोपियन कंपनी फारसा लाभ जा अहवाला संगित है प्रकल्पा निविदा महति मिल अड़चणी पारदर्शकते देखी अभाव जो है कमतरता जो है तो तो अहवाला नमूद कर आशिया मध्य नवे पायाभूत सुविधा सा दर वर्षी क्या फ्रेंड्स लक्षा गया एक दुसरा अहवा डिक्लेर कर दुसर अहवा मे का है आशिया मध्य नवे पायाभूत सुविधा सा आशिया मध्य नवे पायाभूत सुविधा सा दर वर्षी एक पॉइंट सहा लाख कोटी डॉलर्स खर्च करावे लगते एक अहवा संगत या प्रकल्प ही गरज बयाच अंशी भागव है ठीक है तो पुढ़ जाऊन भारतासह अनेक देश प्रकल्पाबत वन बेल्ट वन रोड जो है तो भारतासह अनेक देश प्रकल्पाब चिंता व्यक्त के लिए भारताने हा प्रकर्गत चीन पाकिस्तान आर्थिक पट्टाबत आधीच आक्षेप नोद है तो आक्षेप का नोद है तो सुमारे बसष्ट अब्जे डॉलर्स इतक खर्चा हा जो पट्टा है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडर जो है ब्रेंड्स एक एक्जाम्पल मध्यम समझुन घे हा है जम्मू काश्मीर का भाग ठीक है हा है जम्मू काश्मीर का भाग तो हिथुन हिथुन चीन और पाकिस्तान जो इकोनॉमिक आर्थिक कॉरिडोर है ठीक है इंडिया सॉरी पाकिस्तान और चीन हा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है तो हा इकॉनॉमिक कॉरिडोर जो पाक अक्युपाइड कॉस्टिंग पीओक्यू मधुन जा रहा है ठीक है तो हा पार्श्वी में भारता ने हेला आक्षेप नोद है ठीक है लक्षा गया हा है पाकिस्तान हा है पाकिस्तान हा है चीन तो हिथुन चीन और पाकिस्तान जो आर्थिक कॉरिडर जो है तो हा भाग है हा भाग कशात जा रहा है भारत में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है मजे पीओक्यूम जा रहा है तो क्या हेला भारत ने आक्षेप नोद है सुमारे बसष्ट अब ज्या डॉलर्स इतक खर्चा हा आर्थिक पट्टा पाकिस्तान और चीन का शिंजियांग मदिल कश्गरला जोड़ने का प्रस्ताव है ठीक है तो हा मार्ग पाकव्याप्त काश्मीरम जा रहा भारत ने आक्षेप नोद है जपान ने देखी य प्रकबाबत शंका उपस्थित के लिए होती आशियाल पायाभूत सुविधा प्रकल्पा जपान ने आधी चा ठोस पाउल उचल है ठीक है तो लक्षा गया जपान ने दोन हजार पंद्रह मधे आशियाल पायाभूत सुविधा प्रकल्पा एकशे दा अब्ज डॉलर का अर्थपुरवा करना चाहिए जाहिर किया होते जपान ने दोन हजार पंद्रह मधे आशियाल पायाभूत सुविधा प्रकल्पा एकशे दा अब्ज डॉलर का अर्थपुरवा करना चाहिए जाहिर किया होते दुसर वर्षापर्यंत जपान ने दोन हजार पंद्रह दोन हजार सोलापर्यंत ती जी रक्कम है मे पूर्वी एकशे दह अब्ज डॉलर गुंतुण का निर्णय घेर होता तो दोन हजार सोला ती रक्कम दौनशे अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढ़ी के चीन का महाप्रकपाला आशिया स्पर्धक मनु पाले जो होता कुणाला जपान पाला जो होता ठीक है तो फ्रेंड्स अपन वन बेल्ट वन रोड अंतर्गत जो पुस्तक लेखन के लिए पुस्तक वर्णन के लिए महती अपन डिस्कस करते हैं ठीक है 
डॉक्टर प्रिया मैडम व्री गुड इवनिंग पुढ़ जब आर्टिकल मध्य का आता कोरोना मु अनेक कंपनी जी है चीन मधुन अन्यत्र जाऊ इच्छित जपानी कंपनी ने चीन मधुन बाहर पड़ने सा जपान ने प्रोत्साहन निधि जाहिर के लिए ठीक है तो लक्षा गया चीनी महाप्रकपाला हा जो प्रकल्प है वन बेल्ट वन रोड हा जो प्रकल्प है चीन का तो चीनी महाप्रकपाला अर्थपुरवा नेमका कसा हो तो बदल संग प्रकर्गत प्रकल्प सहभागी देश जे है तो ती चीनी कर्जा सापड़ अड़कने की भीति व्यक्त के लिए कहीं प्रकल्प चीन ने कर्जमाफ के लिए मात्र कर्जमाफ करता प्रकल्प समभाग आयंत्रण अटी वरती चीन ने जे है कर्जमाफ के लिए प्रकल्प सहभागी हो परदेशी कंपनिया मोटा प्रमाण मध्य है मात्र बहुत मोटा प्रकल्प की कंत्राटी जी है तो जी कंत्राट घे चीनी कंपन साहित्य अल साधने अल इतर सेवा पुरवनेच काम जे है तो परदेशी कंपन मार्फत के फ्त अठारह टक्के प्रकल्प मध्य परदेशी कंपन का सहभाग है ये देखी हाठिका संग ठीक है फ्रेंड्स क्या ना प्रकल्पास मजे वन बेल्ट वन प्रोजेक्ट हा जो प्रकल्प है वन बेल्ट वन रोड हा जो प्रकल्प है तो यह प्रकल्पास अर्थपुरवा करना चीनी वित्तीय संस्थान सरकार पाठब है क्या जोखिमी का मुद्दा दुय्यम आल आर्टिकल मे संग जगभर विकसित देशा सुमारे एक तृतीयांश पायाभूत सुविधा प्रकल्प जे है तो चीनी बैंक पतपुरव्या चीनी बंदकाम कंपनियाकून सुरू है अखिल हाठिका संग फ्रेंड्स ये होते महत्व आर्टिकल न्यू डिस्कशन जर लेक्चर तुम्हारा आवड़ा तो लेक्चरला लाइक करा चालू घड़ामोड़ एक छत्राखा हा उपक्रमा अंतर्गत का सूचना आती का प्रश्न अल तो सूचना आ प्रश्न कमेंट के मध्यम कहवा फ्रेंड्स एखाद लेक्चर जर तुम्हारा आवड़ न सेल तस तस आवड़ न सेल का चुका आती ती देखी सगा जेनेकर चुका आती जर समा मजेक का चुकत अल तो चुका हो चुका देखी मैं दुरुस्त करना प्रयत्न करीन लेक्चर जर आवड़े अल तो लाइक करा फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर न्यू डिस्कशन भेटू पुनः सायंका नौ वजता फ्रेंड्स अन अकेडमी लर्निंग ऐप वरती सायंका नौ वजता आज आप सर्वतान महत्व का राजशाह पूर्व परीक्षे मधी रीडिंग कॉम्परेशन जो भाग है ठीक है राजशाह मुख्य परीक्षे मधी रीडिंग कॉम्परेशन जो भाग है श्रुतिका मैडम नोट्स बगा श्रुतिका मैडम लक्षा गया जे का पॉइंट्स हैं ते नोट्स कराएं अजिबा गरज नहीं है कारण ऑलरेडी आप ऑलरेडी अपन का अन अकेडमी एम पी एस सी करंट अफेयर्स टेलिग्राम चैनल के मध्यम तुम्हारा नोट्स प्रोवाइड के लिए ठीक है अन अकेडमी एम पी एस सी करंट अफेयर्स टेलिग्राम चैनल के मध्यम नोट्स प्रोवाइड के लिए लेक्चर के प्रत्येक पॉइंट मे मैं तुम्हारा संगत आतो कि हा पॉइंट की पॉइंट लक्षा ठेवा हा या की पॉइंट वी परीक्षे में प्रश्न विचारू शकता तो तवड़े की पॉइंट तुम्हें लक्षा ठेण गरजे है श्रुतिका मैडम तुम्हार लक्ष्य आल अल तुम्हार प्रश्न च उत्तर भेट लें तो फ्रेंड्स संध्या नौ वजता अपन अन अकेडमी लर्निंग ऐप वरती रीडिंग कॉम्परेशन हा भाग डिस्कस करना है तो एकंदरीत रीडिंग कॉम्परेशन मे एक पैसेज देखी अपन डिस्कस करना है योबत एक्जाम मे कस टैकल के पाजे तो देखी अपन संध्या लेक्चर मे कवर करना है ठीक है तो पुनः भेटू अन अकेडमी लर्निंग ऐप वरती सायंका नौ वजता ठीक है तो पर्यत मन लगन अभ्यास करा भेटू पुनः नौ वजता थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर न्यू डिस्कशन हैव अ गुड डे एवरी